రాబోయేది ఎండాకాలం ఈ ఎండాకాలానికి సంబంధించి ఫైర్ సేఫ్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది గుంటూరు జిల్లాకి సంబంధించిన ఫైర్ అధికారి గారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మరి తెలుసుకుంటాం సార్ ఇప్పుడు ఫైర్ ఒకవేళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగితే దానికి సంబంధించిన ఈ గుంటూరు జిల్లాని ఫైర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాలుగు సెక్టర్గా చూసుకున్నామండి ఒకటి ఏమో ఫస్ట్ది ఈస్ట్ సెక్టర్ అంటే గుంటూరు వైపు నుంచి తూర్పు వైపు ఉన్న భాగం మొత్తం కూడా ఇదంతా అగ్రికల్చర్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నటువంటి విలేజెస్ గ్రామాలు ఉన్నాయండి తర్వాత వీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా ఫైర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో పూరిళ్ళు ట్యాచ్డ్ హౌసెస్ ఎక్కువ ప్రమాదానికి గురవుతుంటవి తర్వాత వరిగడ్డి వాములు తర్వాత పంట కుప్పలు పొన్నూరు బాపట్ల ఏరియాల్లో ఈ వరి పంట కుప్పలు పంట అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని నూర్పుకోకుండా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అలాగే పొలంలో ఉంచుతారు అది హార్సన్ వల్ల కానీ అంటే కక్షలతో కానీ లేదా బై యాక్సిడెంట్ కానీ అవి అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయండి ఆ తర్వాత రేపల్లె తెనాలి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ అగ్రికల్చరల్ ఈ వరిగడ్డి వాములు అయితే ఏమి తర్వాత ఈ ట్యాచ్డ్ హౌస్ అయితే కానీ ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి ఈ ప్రమాదాలు జరిగిన వెంటనే మేము ప్రతి విలేజెస్లో కూడా ప్రతి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రతి పోలీసు ఉన్న వాళ్ళకి గ్రామంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికి కూడా మా అవేర్నెస్ క్యాంప్ ద్వారా మా అగ్నిమాపక శాఖ యొక్క అగ్నిమాపక కేంద్రం యొక్క ఫోన్ నెంబరు తర్వాత ఫైర్ ఆఫీసర్ యొక్క ఫోన్ నెంబరు డిస్టిక్ ఆఫీసర్ ఫోన్ నెంబర్ అందరూ కూడా మేము లోకల్ మేము కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది ఎం ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మాకు కాల్ చేస్తే మేము వచ్చి రెస్పాండ్ అవుతామని చెప్పాము కానీ అగ్ని ప్రమాదం జరగటం కంటే అగ్ని ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునే దాని మీదే ఇప్పుడు మా అగ్నిమాపక శాఖ దృష్టి మళ్ళించిందండి అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఐదు పది నిమిషాల్లోనే చేయాలండి అది ఒక ఎక్కువ టైం అయిపోతే చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ నష్టం జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది అసలు అగ్ని ప్రమాదం జరగకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో భాగంగా ఈ ఫస్ట్ ఈ ఒక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్స్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ ఉంటాయండి ఇన్ కేస్ ఏమైనా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఏమైనా ప్రమాదం జరిగింది అని గెస్ట్ చేస్తే ఒక గోను సంచి ఒక గోను సంచి తడిపి ఆ సిలిండర్ మీద వేస్తే అసలు సిలిండర్ ఫైర్ అనేది పుట్టపైపోతుంది చిన్న అది దాని మేము అవేర్నెస్ క్యాంప్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ మేము చెప్పామండి తర్వాత అలాగే వరిగడ్డు వాములు నిర్మించుకునేటప్పుడు మినిమం కనీసం ఒక ఆరు మీటర్ల దూరంలో వరిగడ్డు వాళ్ళు నిర్మించుకోవాలి అలా నిర్మించినప్పుడు వాటర్ సప్లై కూడా వాటర్ సోర్స్ కూడా అక్కడ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అనుసరించి వాళ్ళు రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అయితే పద్దెనిమిది మీటర్లు దాటితే రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అయితే మొత్తం అనేవి కూడా ఫైర్ సర్వీస్ యాక్ట్ అనుసరించి వాళ్ళు భవనం నిర్మించుకోకముందే ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలండి నిర్మించుకున్న తర్వాత అయితే కరెక్షన్ చేయడానికి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు చూసేది మెయిన్ మూడు పాయింట్లు అండి ఏ బిల్డింగ్ అయినా ఫస్ట్ ఓపెన్ స్పేస్ చూస్తాము మీన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ చూస్తాము ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ చూస్తాం ఈ మూడు కనుక సక్రమంగా ఉంటే ఫైర్ అగ్నిమాపక శాఖ వచ్చేలోపే వాళ్ళ ఆస్తుల్ని ప్రాణాలను కాపుకోవటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి సెట్ బ్యాక్స్ కనుక లేకపోతే మా వెహికల్ మూ కాలేదు లేదా వెహికల్ మూ కాకపోయినా మేము ఏమైనా ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే ల్యాడర్ ఫిట్ చేసి పైకి వెళ్ళాలి రిస్క్ చేయాలన్నా కూడా ఆస్కారం ఉండదండి సెట్ బ్యాక్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి మీన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ అంటే అక్కడ ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీలో కిందకు రావడానికి స్టేర్ కేసెస్ ప్రొవిజన్ ఏమైనా ఉందా లేదా మీన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ అనేది కంపల్సరీగా చూస్తాం సేమ్ టైం ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైర్ జరిగితే ఆ ఫైర్ ఆర్పటానికి కావాల్సిన పరికరాలు ఉన్నాయా లేవా అవి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయా లేవా అని మేము చెప్తాం సార్ ఇప్పుడు మనకి ప్రధానంగా ఎక్కువ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు గతంలో మిర్చి యాడ్లు మనకి గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి మిర్చి మిర్చి యాడ్లు ఉన్నాయి జరుగుతుంది మీరు కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చాము ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకోమని నోటీసులు ఇచ్చాము కానీ వాళ్ళు దానికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు గుంటూరు జిల్లాలోనే రమ్మారమ్మి ఒక నూట ఐదు కేసులు కోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నాయి ఒక ఆరు ఏడు మందికి పెనాల్టీ కూడా పడినాయి గవర్నమెంట్ పెనాల్టీ పడినాయి కానీ కొన్ని కొన్ని అపార్ట్ విధంగా స్పందిస్తారు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టకముందే ఫై ప్రొవిజనల్ ఎన్ఓసీకి వాళ్ళు అప్లై చేసినట్లయితే ఆ బిల్డింగ్ యొక్క మ్యాక్సిమం మా దగ్గరికి రాకుండా కనుక వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నట్లయితే మేము వాళ్ళ నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఇన్స్టలేషన్ చేసే వరకు మేము వదలట్లేదండి ఇంక లేదంటే వాళ్ళ మీద మేము లీగల్గా కూడా ప్రొసీడ్ అవుతున్నామండి ఇప్పుడు ఒక షాపింగ్ మాలే కాదు ఒక షాపే కాదు ఒక ఇండస్ట్రీ కాదు ఏదైనా వాళ్ళు కట్టకముందే ఒక డిఐసి అంటే పరిశ్రమ అయితే డిఎస్సి డిస్టిక్ 
ఏమైతే వాళ్ళు నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నారో జీ ప్లస్ వన్నా జీ ప్లస్ టూనా జీ ప్లస్ ఫోరా జీ ప్లస్ ఫైవా ఆ బ్లూ ప్రింట్స్ కనుక మాకు అప్రోచ్ చేసినట్లయితే మా ఫైర్ సర్వీస్ ఆన్లైన్లో అవి కరెక్షన్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకొని కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళకి అప్రూవ్ ఇస్తాము ఇప్పుడు అవుట్ పోస్టు అవుట్ పోస్ట్ అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద అవుట్ పోస్ట్ ప్రోసులో నడుస్తుంది వెలగపూడిలో సెక్రటరియట్లో ఒక ఫైర్ స్టేషన్ పెట్టాం మొత్తం పదిహేను ఫైర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి గతంలో ప్రతిపాదనలు చేసినటువంటివి ఒక ఆరు ఫైర్ స్టేషన్లు మేము గతంలో గుంటూరు జిల్లా నుంచి ప్రతిపాదన మా చీఫ్ ఆఫీసర్ ప్రతిపాదన చేయజరిగింది వాటిలో ఒకటి వేమూరు ప్రత్తిపాడు ప్రత్తికొండ పెదకూరపాడు గురిజాల అమరావతి అమరావతిలో కూడా మాకు మనకు సైట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగిందండి సైట్ కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది ఒక పదిహేడున్నర సెంటు వాళ్ళకి లొకేషన్ చూశారు ఇంకా రెవెన్యూ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంది వాళ్ళు కనుక మాకు సైట్ ఇస్తే మా ఉన్నతాధికారుల సపోర్ట్తో అమరావతిలో కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం మాకు రోజు జిల్లా నుంచి కనీసం ఒక రెండు ఫైర్ కాల్స్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఫైర్ కాల్స్ వచ్చాయి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఫైర్ కాల్స్ అనేది మాకు రా రేటింగ్ అనేది పరిణామాల దృష్ట్యా రాష్ట్ర రాజధాని హెడ్ క్వార్టర్స్లో మీరు ఉన్నారు మీ స్టెన్ మీ సిబ్బంది కొరత కానీ వీటికి సంబంధించి పై అధికారులకి ఏమన్నా చెప్పి అంటే సిబ్బంది కొరత అనేది కానీ దాన్ని మేము ఓవర్కమ్ అవుతాం ఎందుకంటే మాకు దాన్ని ఏమంటే హోమ్ గార్డ్స్ కూడా మాకు వస్తున్నారు సో సమ్మర్ కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఎలక్ట్నెస్ ఎక్కడ కూడా ఎవరికి సీఎల్లు కానీ క్యాజ్ ఎటువంటి లీవు కూడా ఏమి ఈ మళ్ళా తొలకరి చినుకులు పడే వరకు వినపడేది గంటల బండి అంటారు మంచి మాట చెప్పారు ఇప్పటికీ పల్లెటూరులో ఆ పేరుతోనే ఉంది అది ఆ గంట కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఎంత మోడిఫై అయినా ఆ ప్రోజన్ అనేది మేము ప్రదేశ్లో ఎనిమిది రోడ్లు ఆరు డబుల్ రోడ్లు అవి ఉంటాయండి ఆ ఏరియాలోకి ఈ వాటర్ మా ఫైర్ ఇంజిన్లో గంటల బండి పోలేదు అలాంటి పోవటానికి మిస్ట్ వెహికల్ ఇది దగ్గర దగ్గరగా మనకి రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల లీటర్ల వాటర్ ఉంటుంది దీన్ని ఎక్కువగా దాన్ని ఈ ఎక్కువగా స్ప్రింక్లింగ్ చేసి చిన్న చిన్న అగ్ని ప్రమాదాలను దీన్ని ఆర్పుతుందండి ఇది ఇదే కాకుండా బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి బుల్లెట్తో కూడా ఒక ఫైర్ మెన్ వెళ్ళి ఆ అగ్ని ప్రమాదాన్ని నివారించేటువంటి ఆయిల్ ఫైర్స్ కూడా ఆ నిర్మాణ నిర్మించినటువంటి బన్స్ వచ్చినాయండి మన జిల్లాలో నాలుగు ఉన్నాయండి గుంటూరు మంగళగిరి తెనాలి తలగా వెలగపూడి వెలగపూడిలో బుల్లెట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు సెక్రటరియట్లో కూడా రెండు రెండు బుల్లెట్స్ పెట్టాం మేము ఇన్ని కేసు ఎమర్జెన్సీ వెళ్ళాలి అంటే బుల్లెట్స్లో ఇమీడియట్గా వెళ్తారు అక్కడ రెండు రెండు ప్యాక్స్ ఉంటాయండి ఫోమ్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి అవి మనం షోల్డర్కి మనం వేర్ చేసుకొని ఎక్కడైతే ఫైర్ స్పాట్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇమీడియట్గా ఆపరేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి అంటే ఫైర్ని రీచ్ అవ్వటమే మా టార్గెట్ హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫైర్ని కంట్రోల్ చేయాలి చేయాలి అంటే మనం వెళ్ళాలి వెళ్ళటానికి ఏమేమో సోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మేము చూసుకుంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శాఖ మా డిపార్ట్మెంట్ చేసేదే సేవ సేవకు మీ ఇది లేదు జనరల్గా బయట కూడా ఉండరు డిపార్ట్మెంట్ ఏదో జన్మలో పుణ్యం చేసుకుంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తాం ఎందుకంటే రెండే రెండు మాటలు చెప్తాను ఒక అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతూ ఉంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం ప్రమాదం వైపు వెళ్తాం అర్థమైంది ఆ ఒక్కటి చాలు మా యొక్క నిబద్ధతకి ఎవరైనా కరేజీగా చెయ్యాలి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేంటి పోలీసులు కానీ వాళ్ళు అంటాం కాదు కానీ ఒక దొంగతనం జరిగిన తర్వాత ఎంక్వైరీ వేరు ఒక స్పాట్లో ప్రతి ప్రతి ఫైర్ మాకు దాన్ని ఏమైనా ఎన్కౌంటరు మీకు అర్థమైందండి మాది ఇప్పుడు మూడు వందల ఫైర్లు వచ్చినాయి అంటే ప్రతి మూడు వందల ఫైర్ ఎన్కౌంటరే ఫేస్ టు ఫే ఫైర్ టు ఫైర్ మ్యాన్ ఫైర్ టు ఫైర్ మ్యాన్ అంతేగాని అదే ఇవాళ ఫైర్ అయితే రేపు వెళ్ళాం కదా నీకు అర్థమైందండి రేపు వెళ్ళి అక్కడ బొగ్గులు ఎరుకునే పరిస్థితి కాదు ఫైర్ జరుగుతూ ఉండగానే చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ దాన్ని ఎన్కౌంటర్ దాంతో ఫైట్ చేసేటువంటి క్రమంలో మాకు ఆత్మసంతృప్తి చాలా బాగుందండి చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ అండ్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇది ఏమాత్రం అవకాశం వచ్చినా వదులుకోవడం కొన్నిటి మీద మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగిందండి ఇంకా కూడా మేము వాటిని అంటే ఫేజ్ మేనర్లో ఒక కొన్ని కళ్యాణ మండపాలు కొన్ని అవన్నీ తీసుకు మొన్న ఇలాగే కోల్డ్ స్టోరేజ్ని అన్నీ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం మొత్తం జిల్లాలో ఉన్న ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఎవరికైతే ఫైర్ సర్టిఫికేట్స్ లేవో వాళ్ళందరినీ కూడా మేము కోర్టులో కేసు పెట్టాం అలాగే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఫైర్ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఫైర్ ఎక్విప్మెంట
ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పటికే ఈ మీటింగు పూర్వకం వాళ్ళు నేను చెప్పేది ఏంటంటే డెఫ్ కంపల్సరీగా ఫైర్ ఎన్ఓసి తీసుకోండి ఫైర్ సేఫ్టీ పాటించండి మీరు పాటించకపోయినా మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేసేది వాస్తవం మీ మీద లీగల్గా అయితే ప్రజలకు కూడా నేను అందరికీ జిల్లా ప్రజలకు అందరూ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అగ్ని ప్రమాదాల్లో మీరు ఒక ఇంట్లో దొంగ పడితే వాడికి కావాల్సిన వస్తువు తీసుకెళ్తాడు మిగతా ఉంటాయి అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే అసలు ఏది వదలదు అన్నమాట బూడిద తప్ప మిగలదు కాబట్టి ప్రమాదం జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యల మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్తున్నాము అవేర్నెస్ మెయిన్ ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఉంటుంది అది కనుక ఎల్పీజీ సిలిండర్ పేలిపోతే లేనిపోయినటువంటి పాపం గృహిణులకు చాలా ఎక్కువ పోతారు అది ఆర్పడం చాలా సింపుల్ ఒక గోను సంచిని తడి సంచిని ఎప్పుడు పక్కన పెట్టుకుంటే చాలు ఏమైనా ఫైర్ అవ్వగానే అది గోను సంచి కనుక సిలిండర్ మీద వేస్తే ప్రమాదం అని పోతుంది ఇంకోటి ఏంది ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్స్ ఒకే ప్లగ్లో ఛార్జింగ్ అని టీవీ అని అది అని ఇది అని ఆ వచ్చే సప్లై కంటే ఎక్కువ లాగటం వలన ఆ ఇన్సులేషన్ కనుక వైర్ హీట్ అయిపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సమ్మర్లో మరీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ గృహులకి అంటే ఈ నివాసంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఎల్పీజీ సిలిండర్ గురించి తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ గురించి మేము అవేర్నెస్ చెప్పాము దీని మూలంగా మేము చెప్తున్నాం షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి మెయిన్ మేజర్ ఒకటి ఎల్పీజీ సిలిండర్ లీక్ కాకుండా చూసుకోండి లీక్ కాకుండా చూసుకోవడం కారణం ఏంటంటే సాయంత్రం పూట ఆర్పేటప్పుడు అన్నీ ఆర్పేయమా లేదా చూసుకోవాలి ఇన్ కేసు మనం ఓపెన్ చేయగానే స్మెల్ స్మెల్ వస్తే ముందు వెంటిలేషన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత చేసుకోవాలి ఇండస్ట్రీ వల్ల అంటే ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్ ఇండియా మస్ట్ వెస్ట్ గుంటూరు ఉంది మొత్తం ఇండస్ట్రీస్ జోన్ ఉంది వాళ్ళందరికీ మేము అదే చెప్తున్నాం ఇండస్ట్రీలో మేజర్గా ఏమైనా ప్రమాదం జరిగితే ముందు ప్రాణ నష్టమా ఆస్తి రక్షణ అంటే ప్రాణమే రక్షణ మనకి అలాంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిర్చి యాడ్ ఉంది మేము మొన్న ఇన్స్పెక్షన్ చేసాం ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవి అన్ని బోరెలన్నీ అవి పోయే వేలో వేసేస్తున్నారు పాప రైతులు అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ డైరెక్షన్ చెప్పలేక రేపైనా ప్రమాదం జరిగింది అనుకోండి ఒక బుల్లెట్ ఒక బండి కూడా పోదు అలా ఎలాగ మనం వాళ్ళని ఆస్తిని కానీ మనం ఎలా కాపాడతాం అలాగే వాళ్ళు చెప్పాం మేము మీరు కనీసం మన వెహికల్ పోయే వే అన్న మీరు వదిలిపెట్టి మీరు వేసుకోమని చెప్పాం అలాగే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా అంతే స్టాక్స్ తయారైన గూడ్స్ కానీ రా మెటీరియల్ కానీ మనం చాలా సేఫ్ కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి ఇంటర్లో మిగతా అంటే సబ్స్టిట్యూట్గా వాడుతున్నారు దానికి ఏం చేస్తారు ర్యాండమ్ ఒక వంద ఎకరాల్లో ఉన్నటువంటి వరిగడ్డిని కానీ చెత్తని కానీ తీసుకొచ్చి ఒకసారి డంపు చేస్తున్నారు ఇది ఓపెన్లో డంపు చేస్తున్నారు వాడు ఎవరు స్మోక్ సిగరెట్ తాగి అయి తాగి ఇది కేర్లెస్ స్మోకింగ్ వలన కేర్లెస్ స్మోకింగ్ వలన ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి మాకు అలాగా ఒకటి జరిగింది కేర్లెస్ స్మోకింగ్ వాడిగా అంటే అది పడేస్తాడు ఆ వంద ఎకరం రెండు ఎకరాల్లో అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ కాలిపోయి ఆ ఇండస్ట్రీ కూడా పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ట్ మెయిన్ మేము చెప్పేది ఏంటంటే అగ్ని ప్రమాదం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నో స్మోకింగ్ బోర్డు కంపల్సరీగా పెట్టాలి నో స్మోకింగ్ బోర్డు అసలు పర్మిషన్స్లో తాగడానికి ఆస్కారం లేకుండా చూసుకోవాలి నో స్మోకింగ్ బోర్డు కంపల్సరీగా పెట్టాలండి తర్వాత ఇండస్ట్రీల్లో వాటర్ని ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఎక్విప్మెంట్ ఉందో వాటిని ట్రిమ్ కండిషన్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి అన్నిటిని కూడా కండిషన్లో ఉన్నాయా లేదా రో మంత్స్ ఇన్ మంత్ నెలకు ఒకసారి మాక్ డ్రిల్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ పనిచేస్తుందా లేదా ఇవన్నీ చేసుకున్నట్లయితే అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి రావు ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనకి ఇటు నార్త్ గుంటూరులో ఈ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయండి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది కొన్ని వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి కొన్ని వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక మాక్ డ్రిల్ వన్స్ ఇన్ మంత్ మా మేము కూడా వస్తాము మాకు ఇన్ఫామ్ చేసిన మేము కూడా వచ్చి వాళ్ళకి ఆ సిబ్బందికి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళ పర్మిషన్స్లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ హౌ ఎలాగ వాడాలి సమర్థవంతంగా ఎలా వాడుకోగలనేది వాళ్ళు చేయాలి మేము కూడా వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి మేము చేస్తామండి